谁人无得到一切的渴求？谁人无功于心计的理由？平凡人生，天真过后，要怎么走？如何从委曲中再相信人？谁无旁想，不可告人，难忘时光，必须散尽。过了中秋，你三十七岁了，你浑浑噩噩的过了三十七年了。妈咪，大哥，妈咪，不要这样啊！妈咪，你们听到了？哎呀，大勇姐姐希望弟弟不长进。好，我背着这个魂子，就浑浑噩噩活着。阿波，哎呀，臭脾气！哎，阿波为什么生气啊？跟大姐吵架了？我上去看看大姐。怎么回事啊？啊，没事没事没事，阿波在发神经病。哎，怎么回来也不叫我去接你啊？哎，不用接了，那，来休息一下。为什么想到约我出来喝茶呀？我有话想说，但又说不出口，因为我倒没这事又做不出来。哎，你到底想说什么呀？哦，对了，铺子加名字的事怎么样了？哦，我以为什么严重的事儿都办好了。在我回乡下之前，你姐夫跟我去了律师行加了名字，而且这一次这两间呢，我都非常的满意。那就好了。以后呢，你就要好好的守住这两间店。正所谓亲生儿不如近身前，以后会怎么样对你，没人会知道。你这话是什么意思啊？不该说的那句也要说出来。自从你回了乡下之后啊，大姐兴师问罪，还说送个运气的运字给你。她说啊，一个家就好像一艘船，但是有个军人呢就不怕死，想把船打沉，甚至把家弄垮了。你说什么呀？我哪有把家给弄垮了？大姐知道你跟二姐在酒楼吵架那件事之后啊，一直偏帮二姐。还有啊，她说你缩表阿娇卖店铺分财产，就连姐夫哭丧着脸收拾东西走的事也算你头上，你说多过分？可是我回到家，大姐对我也没有什么呀。我大姐那个人就是这样，什么事都放在心里面，表面上是没事，但心里面始终有根刺插在那里。她还跟我说，叫我不要私底下常跟你混在一起，不然的话没有好下场。看来你也快被人赶下船了。我真是为你心寒呢。她是我大姐，我也这么说。她今天怎么对你，他日就怎么对我。我真是心灰意冷。所以，我劝你一句，秦姐，真要好好为自己着想。最近呢，我在大陆开了个鲍鱼养殖场，前景很好的。这样吧，你出钱，我出力，大家合作，搞点私帮生意。你的意思呢？哎呀，你让我考虑一下吧。起来，不愿做努力的人们，把我们的血肉。喂，起来啦！吵别人睡觉是死罪。你是没心肝才是死罪啊！今天什么日子啊？四年一度啊？什么？四年一度？世界杯啊？哦，你糟了你！你答应了大干什么啊？大干已经康复啊，他东山复出，我们全家人鼎力支持，陪他参加竞走大赛的嘛。所以，从今天开始。全部集训，一个不能少。报告，三条咸菜已经全部到齐了。嗯，嗯，咸菜一号，我拜托你醒一醒，大嘴巴小子教坏。爸爸，我刚刚才上床睡觉，现在魂魄还没齐，你这么做只得到我的人，得不到我的心。呃，是啊，宝宝，下个星期再练吧。嗯，啊，你让我再睡一下。嗯、前菜一号、二号、三号，给我听着。
，在五分钟之后，我们唐家大军出发。大家听到没有？燕莎，大家精神一点。唱这里是卡拉 OK 啊，到不了放首浮夸给你听了。不行，很舒服啊。大不了等一下接你出来。不行，你很困了啊。是很困、啊。不行，晒太阳吸收维他命 D。嗯，还是利益大干最正规。他们这次非常享受这个竞走练习家庭乐 ，very good。哦，小干波舅舅。怎么样 ？Good morning， 大宝。哎，实在太离谱了。南京集训的目的就是集合一家勇猛的力量去支持大干。你戴着帽子，骑着车子，实在太没有诚信了。全部没收。嗯，居然敢没收我的东西，什么态度？小豹管大豹，成何体统啊？是不是吗？小豹这个教练做的不错啊。打工无私又很投入，哦，听到了吗？大干都赞我 good， 哎，很好很好。唐家大军听着，提起精神，竞走的主要动作就是抬头挺胸，屁股翘高，左扭扭，右扭扭。大家听着，谁要敢犯规的话，多走五百米，听到没有？集训正式开始。挺胸，扭腰，快点！挺胸，扭腰。那用扭的，放手了，不许跑！放开我！前菜二号、三号，在这里干什么？现在是竞走，不是跑步嬉戏，要放慢脚步，就像散步。你没听到啊？就好像大干练衣，还有大豹，他们的梦幻组合就对了。那个小豹没胆没笑的，抢了我东西，自己享受，快这像话吗？挺胸啊，还在那里要五言五友，快点！跟你一模一样了。你这个浮夸祖宗啊，终于有继承人了。我，哎呀，前菜三号，动作不正规，再罚五百米。啊，不公平啊！小妈跟莫舅舅他们也犯规了，你怎么不罚他们？他他他他他他他们有长者优惠，三次之后才要罚，你顾好你自己吧。前菜一号呢？前菜一号。前三一号在这偷懒，喝汽水不行，没收。小豹，我好烦呢、啊。到底什么事啊，舅舅？能不能说、啊？我认识个女人。认识个女人？什么样的人呢？在哪认识的？就在回来之后。你也知道，妈咪跟大豹一直希望我去唐吉帮忙，我根本没兴趣，所以去学高尔夫。因为这样，我见到了他。我每次去打球的时候，都会留意他有没有来。不过不是每次都能见到他，人就是这样，越见不到，就越想见。原来是为了女人烦哦。你的教练是谁呀、啊？这样打很容易伤到腰。大拇指要过去一点，膝盖弯曲。在什么地方？你也带我去，喂！我们不止都喜欢打球，还很聊得来。有时候聊些很无聊的事情，也能聊个通宵。哦，我知道了。原来不止大豹喜欢炫耀，原来娇娇也喜欢炫耀。就算呢，我们猜些无聊的 IQ 题，也一样猜得很开心。跟他在一起真的很开心。不过，我却觉得自己很不了解他。我除了知道他叫 Jacky 之外，我不知道他家有什么人，住在哪里？为什么他每次出门都要戴帽子？不喜欢去人多的地方，什么都不知道。原来他一直神神秘秘。等一下，人家会不会把你当普通朋友啊？我不知道他的想法。我们也为了这方面吵过很多次。我真的搞不懂，为什么经常要为无聊的事吵架？我不觉得是无聊。我们认识那么久
，我不知道你电话号码，不知道你住哪里。如果你不找我，我就不知道哪天能见到你。还有你叫 j a c k i e 我也不知道是真是假。就算我全都告诉你，你能确定是真的吗？这个世界就是这样，没有肯定的事。大家一起开心就行了。我真的不觉得我们这样算是在一起。也许是我自己看得太重。Sorry， 我答应你，以后不问无聊的事了。我不想看到你不开心。你跟我来。干什么？是不是觉得他长得跟我很像？嗯、喂，不是吧？你喜欢上那个豪门见面的老婆？你惹不起那个家伙的。你被他知道，你给他戴绿帽子，他可能会让你人间消失啊！真的很奇怪。我知道这件事之后，不止没有生气，我还觉得我更需要保护他。哎呀，人家已经有老公了，谁要你保护啊？你不懂得小豹，她老公不只有她一个女人，他们已经没有感情了。有时候她的老公心情不好回到家，对她又打又骂，她真的很可怜。哦，上次你被人揍，就是因为这件事。这不行啊，娇娇，你听我说，这次摆明了是一个陷阱。你掉下去之后，就永远都爬不上来了。Jacky 已经在跟他谈离婚的手续了。我这次很认真，我不会放弃的。总之，只要他还没离婚，就还是别人的老婆。如果他也是认真的话，你等事情搞清楚了再考虑吧。我会的。咦，风伯，风伯，你好吗？呃，还认不认得我啊？认得，你是海先生是不是？<笑>对了，冯博，你怎么了？你又不认得路了？呃，我不能回家了，没电，不能搭电梯，我我的腿不大好。我记得你好像住八楼对吧？对了，你女儿呢？还说是大学生，又不照顾老人家，反正都这样了。冯博，我背你上去。哎，奇怪，撑住！现在年轻人怎么这么差劲？已经不像我们当年，走几步喘成这样。喂，你快一点儿，我我好急呀！啊啊，好急呀！你怎么说来就来啊？撑住，撑住啊！前面下车。方博啊，你说没电，没电梯的？是啊。没电，怎么搭电梯？啊！你怎么背着我爸爸？哦，你说没电，没有电梯，我就坐计程车回来啊！这个司机啊，人很好啊，他还背我上来呢。那我现在下车了，彩旗，你帮我付钱啊！啊啊！原来是你，刚才冯博说，还记得我姓什么呢？爸，你记错了，是没水，不是没电呢、啊。不好意思，麻烦你了。我觉得我健身了。你，对了，你这水从哪儿提回来的？从厕所提回来的，不然今天怎么做饭啊？你这从哪里做饭？有大肠杆菌呢、啊，吃到肚子里会生病的、啊，老人家更加不能吃啊！哎呀，我提的时候快痛死了，不想花钱买水吗？我想上厕所。我陪你去吧。啊，等等，啊，我陪他去吧。省了，等一下，风伯，又去楼下坐计程车了。反正都这样了。嗯。嗯。若有天要被分开，我愿生也踏破。你喜欢听老歌的？啊，还算可以。不过我唱着唱着就忘歌词了。我也是。我也很喜欢听老歌，不过唱一唱呢就忘记歌词了。<笑>你这个傻瓜，你忘记事情还这么开心啊？谢谢，行了。哇，你买了很多水果啊？是啊，我看水果很新鲜，就买了几样给风伯吃嘛。等一下啊，你是不是在楼下的市场买的？那的水果很贵的，我待会儿还钱给你。不用，又不是你叫我买的，怎么说我过门也是客嘛，难道两手空空就来了？
不过芒果荔枝太湿热了，我不敢给他吃太多。那你多吃点啊，年轻人百毒不侵嘛。还有啊，这个哈密瓜呢，哇，冰凉了之后很好吃的。<笑>我帮你放进冰箱。好啊。哇，冰箱里什么都没有啊。还有啊，这是隔夜菜，你知不知道老人家不能吃隔夜的菜？剩菜是留给我吃的，我给我爸吃的是当天的菜。不过我爸平时吃的也不是很多，每天都会剩一点，丢了又可惜，所以我就留给自己吃了。你怕猪肉会叫痛啊？你这么个做法，天亮都没做好。哎呀，反正都这样了，你去做别的菜，让我来。我爸最喜欢吃的就是肉饼配饭。不过。只有一道菜，没有青菜舀两下，会不会太单调了？因为今天没水，已经超过我们的预算了。哎呀，你是个大学生啊，怎么可以这么没有营养常识呢？你不记得那个三角形了吗？三低一高。我觉得最重要是物美价廉，是低脂、低糖、低盐、高纤。哎呀，反正都这样了。嗯，三菜一汤，白饭认抓。四菜一汤，快乐又健康。这次让你们吃了回味无穷，还可以啊，还可以。你真是越来越可以。彭博，常大西，快点过来做，今天的菜超棒。爸啊，你肚子饿了，吃完饭再睡觉。<笑>你这个年轻人真是没记性，我刚才已经吃过了。爸，你又记错了，你晚上没吃过东西。吃了，吃过了。<笑>刚才我跟风伯已经吃过了，风伯对吧？是呀、啊，风伯，我们吃甜品，啊，吃甜品，吃甜品，好啊，好啊，快点来尝一碗西瓜盅。西瓜盅，哎呀，我，我真是老糊涂了，我还以为这个是冬瓜盅呢。<笑>吃吧，吃吧，吃饭吧。嗯。哎，对了。工作找的怎么样啊？嘘，现在经济不景气，人挑我，我挑人，我想是挺困难的。啊，如果你不嫌弃的话，我有份还可以的工作介绍给你啊。真的？呃，是什么工作啊？是份文职，负责记记账。不过如果店面不够人手，你就要出去帮忙，应该还算是很轻松的工作。要看店，是什么公司啊？唐记鲍鱼海味铺，就是你的店。嗯，你就当骑马找马了。你每天窝在家里也不是办法，水电煤气每一样都要花钱。来我们唐记做事真的很不错的啊，跟别的地方比较，什么多，人情味多嘛。过年过节有顿大餐的不用说了，哇，每个月啊有理发钱的，年底还可以分花红，你说是不是还不错啊？而且而且。你千万不要以为啊，在我们唐记工作没有前途，因为如果你这么想呢，就大错特错了。你更不要以为，只有在中环那些律师行上班的才会有前途。你更加不要以为我们海味行业呢是夕阳行业，因为如果你这么想，都是大错特错。呃，因因因为这虾米鲍鱼呢是不会过时的吗？环境好的时候就每顿鲍鱼鱼翅配饭了，中规中矩，就花椒海参呐。环境不好了就粉丝虾米啊。都可以啊，完全对我们没影响。还有啊，在我们唐记做事呢，还有个好的地方，什么好？没有无良老板，每天准时下班。下班之后，你可以继续上你的夜校。还有啊，薪水非常的好。就说看店面那个阿吉啊，乡音都没改啊，月薪有多少钱啊？一个月一万二，哇，多吧？所以你放心，你是大学生，我一定会为你争取到底。你真的一个月可以给我一万二薪水？那当然。我是文学系街鲍鱼小王子，我介绍的还可能不止这个数的。那真是还可以啊，一个月一万二，你直接说不用推销这么久了。对了，你记着留个位子给我。放心，交给我。嗯，韩先生，嗯，快点坐下吃西瓜粽吧。<笑>吃西瓜粽。再请一个人。月薪一万二，大学生，能干。哦，是不是志新那个同学啊？
啊，你上次还死不承认。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这个家伙越来越聪明了，懂得用近水楼台这招交女朋友了。只是认识个女孩子你就这么开心？那不管你们什么关系，来了就要做事。当然是请他来做事的，难道请他来玩的？你看我也不答应啊。哎，不过话又说回来了。我们堂弟呢是应该年轻化，我看这个女孩子是大学生，英文肯定讲得很流利，肯定比那个阿吉阿香要好。曾经有个游客不小心走错地方，才刚一踏进门口，他们就躲起来了。嗯、哎嗯嗯，不过那个女孩子是个大学生，我怕她眼光高，不甘愿在我们堂弟做事。也对啊，不会的，丽姨，她不会的，不会的。那个女孩跟我一样，也是一个责任心很重的人啊，而且她现在很需要这工作、啊。说的也是啊。哎，其实想一想啊，如果我们堂弟能请个女孩子啊，很好啊，因为可以趁机会为堂弟定一些规矩了。你知不知道祥叔啊，仗着自己是老伙计，不听我的话啊，天气热时啊，光着膀子在店里走来走去，一点不怕丢脸。是啊，是啊，哇，那个阿吉更离谱啊，居然蹲在店里剪脚趾甲，说他的都不听啊。所以请个女孩子回来很好，还可以呃整顿一下我们店里的纪律嘛。嗯，很好，很好，就这么决定了。你们父子俩都已经决定了，还用问我的意见吗？哎，夕阳无限好，小豹心情更好。喂，我是奶老板，来到阳台就看到我了。我工作有着落了，已经搞定了，月薪一万二，刚刚好，不多不少。真的，那我很快就可以把钱还给奶了。奶真是一个大好人啊！什么时候可以上班啊？哎呀，奶不要这么着急呢。要知道，我这个老板很难服侍的，奶肯定受得了吗？我这个伙计更难服侍。奶没听过打工皇帝吗？不过奶现在后悔已经太晚了。我不信奶会忘恩负义哦。告诉奶，我这个老板还不错的哦。那总之，下个星期一上班，到时候我带奶吃个开工早餐。然后带奶走遍整个文贤西街，再把行情告诉奶，奶就没有问题了。再见，再见。奶爸找奶。是啊，我先不跟奶说了，下个星期一见。奶不止还可以，简直是很棒。拜拜。嗯、我只想多见奶几面。怎么了？给吧，有东西要给你看。你看，这些照片。这是我们用手机拍的照片，电话不是弄丢了吗？怎么回事？有人捡到你的电话，现在用照片来威胁我。喂，杨太太，照片是不是很精彩呢？还想不想看呢？还有很多张啊、哦。喂，你不要乱来啊。下次怎么样？不二价，七十万。嗯、你神经病。几张照片，七十万。你就是照片里的男主角啊，值不值你应该比我清楚。明天晚上十二点之前，我收不到钱，全香港的人就可以在网上看到你跟杨太太的激情了。怎么样？你为什么挂了？你应该答应他。他手上那些照片，绝不能让别人看到。你知不知道那些照片如果被他看到，我不知道他会怎么对我。我一定要把照片拿回来。我不可以让他知道我有婚外情的，不然的话，不要说是离婚，他根本不会放我走的。还有我妈妈呢，那三间房子是他给我妈妈的，他可能会把我妈妈赶走，收回那三间房子。我妈妈已经一把年纪了，我就算不为自己着想，我也要为她着想啊！我一定要拿回照片，但是我没有钱啊，我没钱。自从我跟你在一起之后，每天很晚回家，他已经很不高兴了。他停掉我所有的卡，收回我所有的钻石，我不知道该怎么办。就算我卖掉自己所有的东西，也只有十几万而已。我答应你，我会想办法的。那七十万我会搞定，没事的。爸爸，嗯。其实呢，我也毕业回来一段日子了。嗯，我呢绝不是游手好闲的。其实我一直在跟朋友呢。明天提热，你也要多喝点水啊。嗯啊，那我跟别人谈生意，但是呢就缺乏点资金，所以我……哎，资金我有啊
，六亿资金，嗯，你要多少？你肯借给我？去，父子俩还用说借吗？你要呢，你就开口拿喽。这样我就放心了。嘿，还以为你烦什么呢？行了，我跟你妈咪说，明天给你妈咪拿。啊，爸爸，爸爸，爸爸，等一下，等一下。那你你自己没有存钱？我有六亿资产呐、啊，而且我每个月还有三万六千四，有几张白金信用卡，我钱都花不完。还要存钱吗？那你有没有一些私房钱呢、啊？或者流动资金那些没有啊？那六亿就是我的私房钱啊，流动的，随时可以拿出来用的，就是流动。哎，你在外国读书想法果然不同啊！行了，明天给妈咪拿啊！不不，不用了，因为妈咪呢一直都希望我到唐季去帮忙，她一定不会答应。哦，这事儿我肯定站在你妈咪那边。你做什么生意啊？要做生意呢，你就回唐季，我把整个唐季交给你。行行了。这些事以后再说。嗯，早点睡吧，晚安。什么？他要亲叔啊？照片是在酒店房间拍的。喂，你怎么回事啊？你之前答应过我的，说等他离婚之后才跟他在一起的，你怎么会弄成这样的？是我自己不小心，把手机给弄丢了。我就问过所有同学，他们一时之间没这么多钱。明晚十二点前如果拿不出钱。照片就会被登在网上，这样不行啊，娇娇，不如你坦坦白白告诉丽姨，她有的话一定会拿出来帮你的。丽姨一向是公事公办，跟她说肯定是叫我报警。哎呀，那现在怎么办呢？全都不能说啊！我不知道，我没办法了。娇娇，你老实告诉我，你对那个 Jacky 是不是认真的？是。我从来没试过为一个女孩这么烦，因为她我才会弄成这样。她对我真的很重要。这就行了。这样吧，玉满楼那边已经付了这半年的账，我先拿出来给你用。这样不行，你这样是坚守自盗，被丽姨知道不得了的。我们的行规，就算账单到期了，还可以再拖一个多月。现在只要瞒得了丽姨，说账单没付，她应该不会怀疑的。但是现在最主要的就是先解决你的事，别的事再想办法嘛。我真的不想连累你。你认真的回答，你对那个 Jacky 是不是认真的？只要他离了婚。我就可以跟他名正言顺在一起，我一定会跟他结婚，一定会娶她，这就行了。那那些照片更要拿回来，不然的话，等你结了婚之后，大干会怎么看他？还有，小干和波舅舅他们一向嘴不饶人，就算不说出口的话，也会戴有色眼镜看他。你让他以后怎么在这儿生活呢？这样你们会开心吗？放心吧，那七十万我一定帮你搞定他。这里七十万，你快点拿去搞定。那那那，你看你看，个个坐下来等你们，你们好意思吗？人家就快考 A level， 要温书，还要去。你不去也是在家里睡觉啊？哎，丽姨呢？没看见她，我们一个都不能少的。丽姨，凌波，你是不是一定要弄得我去报警抓你坐牢，你才高兴啊？哦。今天二姐伙计好大，喂，怎么回事啊？没事干嘛骂我？太无聊了。你自己做过什么？你自己说。我做过什么？杀人放火。我知道，你以前都看我不顺眼，怪我经常上大陆不会电力嘛。我上大陆呢，也是见见客应酬一下，泡澡、按摩、吃饭、喝酒。我没有用店里的钱，所有钱都是我自己的。你的钱哪儿来的？坚守自盗啊！你拿了店里七十万块，当是你自己的钱。喂，你不要随便冤枉我，什么七十万？我没拿过、啊。你还不承认？玉满楼的何老板呢？刚刚打电话跟我拿货，聊开了才知道，原来他前几天已经清了鲍鱼钱，但是在店里的户口上没有这笔钱。你居然说我偷店里的钱，没查清楚就冤枉自己的弟弟，你这什么姐姐？我也不知道为什么会有这种弟弟，小一辈的孩子会跟你学习的，好在他们听话。不然要都跟你学坏了，不全家都是贼？你说谁是贼啊？有贼就报警啊！不要在这冤枉好人。你会是好人？我心寒了，骂也骂过了，帮也帮过了。好啊，报警啊！反正我和大姐不知道怎么管你，就让警察管。哎呀，报什么警啊？一家人伤感情的。还有念过我们姐弟行吗？有的话就不会冤枉自己的弟弟。我二姐，这件事就算你们追究，我也要追究。好啊，报警，快快让警察来调查。为什么？我从来没见过。哪个姐姐休弟弟去坐牢？哎呀，别打，别报警，别打！喂喂喂，打什么？要让咱受教训呢。喂，好
，打电话去啊！我才不怕你呢！不要打，那七十万我说了，是我拿了。哈，那那那那，真相大白了，欺软怕硬就欺负我。你为什么拿那七十万啊？是啊，为什么要拿？啊，那七十万，我借给我一个朋友，认识了很久的。我不想见死不救。哪个朋友啊？你所有的朋友我都认识，七十万块，你却不跟我说一声。你在店里做事一向都很认真，账目很清楚的。你要用钱，你跟我说一声啊！哎呀，哎呀，哎呀，天哪，这下真是糟糕了。嗯，糟了，老人痴呆症提前来临了啊！哎呀，他跟我说过的，我想起来了。那天我正在冲茶，他他他他说七十万借给他好不好啊？呃，我就说，呃，就急就借吧。呃，我还喝了，呃，现在才想起这事，呃，这就越来越差了。呃，煮点什么给我补补脑吧。哎呀，好了，真相大白了，水落石出了。来，大家吃饭吃饭吃饭吃早餐。水落石出，啊，姐夫，你的演技很差，不停眨眼睛，谁不知道你在说话啊？我又不是演员，我说的都是真话。刚才你明明大声地说，他从来没跟你说过，一回头又说想起来了，你当我们是痴呆老人啊？还有啊，一唱一和的唱双簧，不是连姐夫你也一起坚守自盗吧？喂，不许这样跟姐夫说话，你管好你自己吧，居然还敢说别人？干嘛？没干坏事的人说句话都不行啊？哦。一口气、啊、拿了七十万的人啊，就轻声细语的问他：“哎呀，借给哪个朋友了？还帮他编故事，帮他演示，不这样公平吗？我受点委屈有什么关系啊？但是小的会学，学着偷东西就不好了。”哎，大姐，你做事最公道了，你说句话啊，整个字给他。小豹，这要怪你了。你明知道大豹记性不好嘛，以后有什么事直接来跟我说。还有啊，店里的账呢一定要清楚。我不管你什么好朋友，追紧一点，吃早餐吧。大姐，那就这样。只是一场误会嘛。早餐都已经凉了，大家快吃吧，吃完我们要出发了。好了好了，误会冰释了。大家吃早餐，不过要提醒大家，千万别吃得太饱，这样运动的时候很容易抽筋，知道吗？吃吧，吃吧，吃吧。One more, two more, three more。哎呀，唐家大军准备好了吗？报告教练，长江一号，精神饱满。嗯，哥，毛贵教练，嗯，我要拉筋，过来帮我拉拉筋。包舅舅，请你先把腿伸直啊！还笑得出来？你还算是人吗？包舅舅，你要骂也骂小声一点，我不想影响大干。而且今天四年一度，我们一家九口大家开开心心支持大干了。你不要再笑了，现在不是跟你开玩笑，坚守自盗，中饱私囊，做贼啊！你以为嬉皮笑脸就能当没事发生？这是刑事，有可能坐牢的。笑，包公教练。该出发了，出发，出发！老佛爷，我们出发了。嗯，唐家大军出发 ！Yes sir。好在啊，这四年一次，哎呀，运动量够了啊！好累啊！啊，冰姐、娥姐啊，是大干今天很厉害啊，破了自己的记录，他带领着我们一个钟头十五分钟就走完全程了。哇，好厉害，好厉害！啊，大干，你肯定累了，先上去洗个澡吧。但是记住，水不可以太热，小心刺激到心脏。嗯。我也上楼洗。哎，快快，一屋子汗味儿！哎，洗澡洗澡，快洗澡上去洗澡！哇，一股子臭味儿啊！嘿，哎，最臭的就是你！洗澡洗澡，我哪有出过汗啊？好大的汗味儿，快去洗！
的吃，苦的也吃。喂，你在想什么？怎么这么开心、啊？我们把电话找回来了，问题已经解决，当然开心了。还有啊，我昨天呢已经跟他谈过，以前啊还没说到离婚两个字，他已经不听我说了。但是不知道为什么，昨天他很有耐性，他听我讲了很多很多。我跟他说，我已经不想再跟他在一起，我觉得太痛苦了。我说如果他为我好的话呢，就放我走。他有没有答应你？还没有，不过呢，他说会考虑的，他要我给他一点时间想想。但是我第六感已经告诉我，他一定会答应，我很快就能自由了。所有女人都说自己有第六感呢、啊。是啊，我的第六感呢还告诉我，你会对我很好啦，你会很疼我啦。我们呢不但只有晚上才见面，我们整天都可以见面，还可以度过好多节日啊。还有啊，喜欢去哪就去哪，我要跟你去好多好多地方。<笑>没这么邪门吧？白天不做亏心事，半夜拉背也不惊。你真的没做亏心事吗？你快点从实招来。你肯定有问题，所以我们特地呢等大姐睡了才下来逼宫的。小豹啊，我睡到半夜都吓醒啊，我的心真是好痛啊！你告诉我吧，到底为什么私自拿走七十万呢？我已经说了借给朋友了，你们不要打扰我睡觉了。哪个朋友啊？嗯，你有几个好朋友打爆我不清楚吗？啊，剑口辉移民了十几年，你们都没有来往。还有大话精陈强娶了个老婆，他老婆很有钱，一堆生意给他打理，换你向他借钱还差不多。你快点说，我已经气得一百二了。说啊，什么一百二？刚才我量血压，低压都到了一百二。你再惹我生气，我报大水道，随时暴毙的。小豹啊，我们都是一家人嘛，有事情就说出来啊。说啊，哎呀，之前我已经说了，大干也知道了，为什么还要来问我？哎呀，你这个臭小子，经过头了。你以为你大干不说话，没问你半句，就表示你过关了吗？啊，你以为事情这样就不了了之了？其实他心里是在隐隐作痛，他不骂你，是让你好下台呀。这个臭小子从小到大屎不臭都跟我说的，这次守口如瓶，一句也不说，肯定是很严重了。你是不是被鬼迷呀、啊？啊？我知道，你是不是栽在那个大学生志新同学的手上？什么栽呀、啊？你说什么？之前你还帮他找工作，你是不是跟他那个了？跟他哪个了？跟他上床了啊！跟他睡过觉了啊！我接着被人家威胁，对了对了，一定是被仙人跳了，是不是啊？当然不是了，我怎么会做出那种事情啊？而且常在心是个好人呐、啊，常在心，原来你想追的大学生是常在心，就是上次拿了三万块去赌球的常在心。哇，上次拿三万，这次七十万，他的胃口真不小。不是啊，不是啊，这种人你还介绍来店里做事？啊、不是啊，丽姨，你不要听他乱说，啊，他胡说八道，全他自己想象出来的。哎呀，不要再说了，我要睡了。没错，你有没有跟他上床？说，哎呀，不管你有没有跟他睡，总之呢，我觉得他有问题。那说是个大学生，还是法律系，居然会来我们堂弟卖冬菇虾米。说的也对，我也觉得有点奇怪。没得商量，这个女人一定是想踏入唐门抢我们财产。不用说了，我们绝对不会让她踏进堂弟半步。说的是啊，像这种不三不四的女人，绝对不能请，绝对不请，不请，不请什么？不请？我之前已经答应人家了。所有的事情都已经讲好了，怎么可以不请啊？这份工作对他很重要的，那些钱对他更重要啊！不然的话，怎么会看中你这个呆瓜？对呀、啊，醒一醒吧，傻瓜！醒一醒！哎呀，这次我已经被你们气得醒了。怎么样？我这么穿好不好啊？可以，可可可以，还可以。主持还可以啊，这是我新买的，特地买来第一天上班。我是打算给你家人一个好的印象。啊？怎么了？今天这么奇怪啊？没事。吃不吃口香糖？啊。哼，哼，你不是打算用口香糖当开工早餐这么小气吧？嗯
。不是啊，我一紧张就吃口香糖。你为什么紧张啊？你第一天上班嘛，所以我很紧张啊。啊，你爸爸。爸。在心。我爸知道我找到工作很开心啊，他还答应我不会到处跑，等我下班回来跟我一起庆祝呢。谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢这东西。这碗是我的，来。对了，我有件事要问你啊，我买了本书，上面说鲍鱼分新水还有旧水。不过除了颜色之外，还可以怎么分呢？都都都倒酒了，你就知道了。也对，其实我也不用这么紧张。老天爷给我这份工作，就表示他也觉得这份工作适合我。不过有些事真的太巧了，你一说要请我，之前那几份工作都打电话来给我说要请我了。你怎么说？我推了，因为我答应你了吗？对了，我还没跟你说，我每个星期三要上夜校，必须早点下班，早十五分钟就行了。我是想，就是如如如如如如果呢，你晚一个月再上班，你说有没有没没没没没没没问题？晚一个月，为什么？准备让你做的那个职位，之前那个人他突然之间又想说多做一个月，所以现在有点麻烦，你明白吧？没有办法，我知道你也很为难，那我再等一个月吧。这也不好。你不是说之前那几份工作想找你去吗？你就先去做吧。如果做得好呢，就继续做下去，不用怕我会生气的。你知道我这个人很好说话的。我都已经推了。你没关系啊，事事无绝对嘛。打个电话而已，打个电话有多难呢？是吧？你是不是打算不请我？对不起啊。不关你的事，全都怪我不好，因为我在店里呢做错了一些事，利益跟大爆，他们怪我不让我请你啊，是我不好，完全不关你的事啊，对不起啊，对不起啊，这样好了，我赔你一个月的薪水，这是你应得的，你千万不要觉得不好意思，还有你欠我的钱呢，也不用急着还给我，我不急着用钱，你不要这样，我没事，是我运气不好，你已经帮我很多了。吃，苦的也吃，现在连酸的也要吃。你再不说实话，我就要你吃屎！谁人无得到一切的渴求？谁人无功于心计的理由？平凡人生，天真过后，要怎么走？从委曲中再相信人，谁无狂想不可告人，难忘时光必须删节，留下我。快乐是抱着是那时知。